மையம் கால கணிதத்தின்படி ஒவ்வொரு ராசியும் இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டிசைன் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அவங்களுடைய குணம் எப்படி இருக்கும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்கும் அவங்க கூட இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத கால புருஷன் ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சராக ஒவ்வொரு ராசிக்குமே உருவாக்கி வச்சுருக்கும் அந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் மையப்பகுதி இந்த மையப்பகுதியை விதி அமைப்பு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த அமைப்புக்குள்ளே தான் ஒவ்வொரு ராசிகளுமே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு அப்படியே இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கை அமைப்பு அப்படிங்கிறது உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தின்படி அதில் இருக்கக்கூடிய கிரக நிலைகளின் அமைப்புப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் உங்களுடைய அமைப்புகள் எல்லாமே எதையை நோக்கி போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் சொல்ல போகிற இந்த மையப்பகுதியை நோக்கி தான் போகும் காலக்கணிதத்தின்படி ஒவ்வொரு ராசிக்குமே ஒவ்வொரு சிறப்பான குணமும் கடமையும் இருக்குது அதை அடிப்படையாக வச்சு தான் இந்த அமைப்பும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அந்த வகையில் உங்களுடைய ராசியோட மையம் என்ன அப்படிங்கிறத தான் இந்த பதிவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் வணக்கம் மீனராசி அன்பர்களே காலக்கணிதத்தின்படி மீனம் பனிரெண்டாம் இடமாக வரக்கூடியது மீனம் தான் பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் கடைசி அத்தியாயமாக வரக்கூடியது அதாவது டோட்டலாகவே ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் ஸ்ட்ரக்சர் தான் மீனராசிக்கு இருக்கும் வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணி வாழணும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களுடைய பிரதானமான குறிக்கோளாகவே இருக்கும் எந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றியுமே பெரிதாக கவலைப்பட மாட்டாங்க அலட்டிக்க மாட்டாங்க நல்லது கெட்டதை பற்றியெல்லாம் யோசிக்கிறதுக்கு இவங்களுக்கு பிடிக்காது எது இருந்துட்டாலும் சரி அது நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களுடைய பிரதானமான எண்ணம் அதனால் இவங்ககிட்ட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸோ ரூல்ஸோலாம் எடுபடாது அதையெல்லாம் வச்சு ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இவங்களை கொண்டுட்டு வரணும்னு நினச்சாலும் அது முடியாது ஏன்னா பேசிக்காகவே சுதந்திர பறவைகளாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க மீனராசிக்காரங்க எல்லா விஷயங்கள்லையுமே ரசிக்கும் தன்மை இவங்களுக்கு அதிகமாகவே இருக்கும் ஒரு கலை நயத்தோட எல்லா விஷயத்தையுமே அணுகுவாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய குற்றம் குறைகளை கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க அது இருந்தால் இருக்கட்டும் அதனால் இப்போ என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அசால்ட்டாக அந்த குறைகளை ஒதுக்கி வச்சுடுவாங்க ஸோ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் லைஃப் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்மூத்தான முறையில் இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஆட்கள் ஆடல் பாடல் சினிமா ட்ராமா கேளிக்கை விருந்து நகைச்சுவை சிரிப்பு விகடத்தனமான விஷயங்கள் அப்படின்னு இவங்களை சுற்றி எப்பொழுதும் ஒரு சந்தோஷமான வைப்ரேஷன் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துப்பாங்க அதனால் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் அதிகம் ஈடுபடவும் செய்வாங்க கலை நயம் மிக்கவர்கள் பெண்களை அதிகம் விரும்பக்கூடியவர்கள் வாழ்வில் சுகபோகங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று தீராத வேட்கை உடையவர்கள் பேச்சில் கம்பீரமும் அதிகாரமும் இருக்கும் உணவை ரசித்து விரும்பி உண்ணக்கூடியவர்கள் குறிப்பாக திரவ உணவுகளை அதிகம் விரும்பக்கூடிய ஆட்கள் பொருளாதார விஷயங்கள் பெரும்பாலும் மற்றவர்கள் மூலமாக ஏதாவது ஒரு வகையில் இவர்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ப அமைந்துவிடும் சூழல் இவங்களுக்கு இருக்கும் இவங்களை சுற்றியுள்ள ஆட்கள் பெரும்பாலும் எல்லா விஷயங்கள்லையுமே கச்சிதமாக கணக்கு போட்டு வேலை வேலை செய்யும் ஆட்களாக இருப்பாங்க போட்டிகள் சவால்கள் விரும்பக்கூடிய ஆட்களாக இவங்களை சுற்றி இருப்பவங்க இருப்பாங்க தன்னுடைய சந்தோஷத்திற்காக முழுமையாக வாழ நினைக்கும் இவங்களுக்கு சுயநலம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் குடும்ப வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டத்தையும் கொடுக்கும் பெரும்பாலும் தனக்குத்தானே எல்லா விஷயங்களையும் செய்து கொள்வாங்க எதற்காகவும் மற்றவர்களை எதிர்பார்த்து காத்திருக்க மாட்டாங்க இவங்க செய்யக்கூடிய வேலைகள் பெரும்பாலும் நன்மையிலேயே முடியும் ஊர் சுற்றி பார்ப்பதில் அலாதியான பிரியம் கொண்டவர்கள் பிரயாணங்களை அதிகம் மேற்கொள்பவர்கள் ஆனால் இவங்களுக்கு அளவுக்கு அதிகமான பிரயாணங்கள் உண்டாவதால் பிரயாணங்கள் மீது அவ்வப்போது வெறுப்புகளும் உண்டாகும் பொதுவாகவே மீனம் அப்படின்னாலே ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் தான் கடைசி காலத்தில் தன்னுடைய கடமைகளை எல்லாம் சரியாக முடித்த பிறகு எந்த ஒரு கமிட்மெண்ட்ஸும் இல்லாமல் மைண்ட் ஃப்ரீயாக இருக்கக்கூடிய அந்த கடைசி காலங்களை சந்தோஷமாகவும் சுமூகமாகவும் அனுபவித்து வாழ்வது 
ஆக பிறப்பு ஜாதகத்தில் கிரக நிலைகள் சாதகமான சூழ்நிலையில் இருந்து வந்தால் இவர்களை மாதிரி சந்தோஷமாக வாழக்கூடிய மனிதர்கள் இந்த உலகத்திலேயே இல்லை அப்படின்னு நிச்சயமாக கூறிவிட முடியும் ஆனால் அதே கிரக நிலைகள் சாதகமற்ற சூழ்நிலையில் இருந்தால் இந்த நிலைகளை எல்லாம் இவர்கள் அனுபவிப்பதற்கு தடைகளாக மாறிவிடும் பொதுவாகவே வெளியூர் மற்றும் வெளிநாடு மோகம் இவங்களுக்கு அதிகமாகவே இருக்கும் அதனாலேயே இவங்க என்றைக்குமே ஓரிடத்துல நிலையாக தங்கி இருக்க மாட்டாங்க அடிக்கடி இடம் விட்டு இடம் மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க கற்பனை சக்திகள் அதிகமாகவே இருக்கும் அதனாலேயே கலைகளில் அதிக ஆர்வம் இருக்கும் கதைகள் கட்டுரைகள் கவிதைகள் இவங்களுக்கு பிடிக்கவும் செய்யும் அதை செயல்படுத்தவும் செய்வாங்க ஆனால் சில நேரங்களில் தனிமை விரும்பிகளாக இருக்க விரும்புவாங்க அமைதியாக எந்த ஒரு ஆர்ப்பாட்டமும் இல்லாமல் நிசப்தம் நிறைந்தவர்களாக இருப்பாங்க ஆன்மீக விஷயங்களில் ஆர்வம் அதிகமாகவே இருக்கும் சில புரியாத புதிர்கள் கேள்விகள் விடை தெரியாத மர்மங்கள் இரகசியங்கள் அப்படின்னு இவங்களுக்குள்ள எப்போவுமே ஏதாவது ஒன்று இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதை இவங்களா பார்த்து வெளியே சொன்னால் மட்டும்தான் தெரியுமே தவிர மற்றவங்களால சுலபமாக கண்டுபிடித்திட முடியாது ஒரு புறம் சந்தோஷமான ஜாலியான வாழ்க்கையை விரும்பினாலும் இன்னொரு புறம் கஷ்டத்தையும் விசித்திரமான விஷயங்களையும் இவங்க இவங்களுக்குள்ள தாங்கிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க விரயங்கள் அப்படிங்கிறது இவங்களுக்கு தானாகவே அமைந்துவிடும் சில நேரங்களில் அது வீண் விரயங்களாக கூட மாறிவிடும் ஆனால் என்ன நடந்தாலும் சரி யாருக்காகவும் இவர்களுடைய போக்கினை இவர்கள் மாற்றிக்கொள்ளவே மாட்டார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் அது போன்ற கருத்துக்களுக்கு இவர்கள் செவி கொடுத்து கேட்கக்கூட தயாராக இருக்க மாட்டார்கள் மொத்தத்தில் தனிப்பட்ட முறையில் மீனராசிக்காரர்கள் என்றைக்குமே சந்தோஷமான ஆட்கள் எந்த ஒரு கவலைகளோ கஷ்டங்களோ இருந்தாலும் சரி அதையெல்லாம் ஒதுக்கிவிட்டு தன்னை சுற்றி சந்தோஷமான விஷயங்கள் இருக்கும்படி பார்த்துப்பாங்க பெற்றோர்கள் தந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் குணத்தின் அடிப்படையில் அவரவர் ஆன்மீகவாதியாக இருப்பாங்க வாழ்க்கையில் நிறைய கஷ்டங்களை அனுபவித்த ஆளாக இருப்பாங்க தன்னுடைய கஷ்டங்கள் தன்னுடைய குடும்பத்திற்கு வந்துவிடக்கூடாது என்பதில் கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பாங்க உங்கள் தந்தை உங்களுக்கு என்றைக்குமே ஒரு வெல்விஷரான ஆள் தான் உங்கள் தந்தையின் மூலமாக உங்களுக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடக்கவும் செய்யும் கிடைக்கவும் செய்யும் உங்களுடைய பொருளாதார விஷயங்கள் சரியான நிலைகளில் இருப்பதற்கு உங்களுடைய தந்தை ஒரு பெரிய காரணமாக இருப்பாங்க கொஞ்சம் கோபப்படக்கூடிய ஆட்கள் யாருக்கிட்டையும் அவ்வளவு சீக்கிரம் நெருங்கி பழக மாட்டாங்க அப்படி பழகிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்காக எதை வேண்டுமானாலும் செய்யக்கூடிய ஆட்களாக இருப்பாங்க கோபம் இருக்கிற இடத்துல தான் குணம் இருக்கும் அப்படின்னு இவங்களை உதாரணம் காட்டலாம் உங்கள் தாயை பொறுத்த வரைக்கும் குணத்தின் அடிப்படையில் ஒரு சுகவாசி புத்தி சாதுரியம் மிக்க ஆளாக இருப்பாங்க பேச்சு திறமை அதிகம் இருக்கும் ஆனால் வாழ்க்கையில் பல நேரங்களில் உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டான ஆளாக உங்களது தாய் இருந்தாலும் உங்கள் மேல் காட்டக்கூடிய அன்பிற்கும் அக்கறைக்கும் குறைவு இருக்காது பல மாற்று கருத்துக்கள் உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் இருந்தாலும் கூட எப்பொழுதுமே உங்கள் மீது அவர்களுடைய பார்வையை வைத்திருப்பார்கள் எந்த ஒரு இடத்திலுமே உங்களை விட்டுக் கொடுக்கவும் மாட்டார்கள் அது பெற்றோர்களை பொறுத்த வரைக்கும் மீனராசிக்காரர்களுக்கு என்றைக்குமே ஒரு சுமூகமான அமைப்பிலேயே இருக்கும் பல நேரங்களில் பல விஷயங்களில் உங்களுடைய பெற்றோர்கள் உங்களுக்கு பேருதவியாகவும் துணையாகவும் நிற்பார்கள் உடன்பிறப்பு அமைப்பின்படி மீனராசிக்கு உடன்பிறப்புகள் ஒரு சகாயமான ஆட்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் பல நேரங்களில் பல விஷயங்களில் உங்களுக்கு அவர்கள் மூலமாக நன்மைகள் உண்டு உங்களுடைய மூத்த உடன்பிறப்பு குணத்தின் அடிப்படையில் கோபக்காரராகவும் மெதுவாக நிதானமாக செயல்படக்கூடிய ஆட்களாகவும் இருப்பாங்க கடமையே கண்கண்ட தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லி சதாசர்வ காலமும் எதையாவது செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க எல்லா விஷயங்கள்லையுமே ஈகோ கொஞ்சம் அதிகம் இருக்கும் சமத்துவத்தை அதிகம் விரும்பக்கூடிய ஆட்கள் ஆனால் பிடிவாதமும் முன்கோபமும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் இதனாலேயே இவங்க செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்பவும் அட்டாச்மெண்ட் நிறைந்ததாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா எல்லா விஷயத்திலையுமே ஒதுங்கியே இருக்கக்கூடிய ஆட்களாக இருப்பாங்க உங்களின் இளைய உடன்பிறப்பு 
உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் நிறைய விஷயங்களில் ஒத்து போகும் சில நேரங்களில் நீங்கள் அவங்க மீது அதிக அளவில் கேர் எடுத்துப்பீங்க அவர்களும் உங்களுக்கு பல விஷயங்களில் உறுதுணையாக இருப்பாங்க உங்களின் இளைய உடன்பிறப்பின் வாழ்க்கை முறை அப்படிங்கிறது என்றைக்குமே சம நிலையில் இருக்காது அதிக ஏற்றத்தாழ்வுகள் கொண்ட வாழ்க்கை முறையாக இருக்கும் உங்களின் இளைய உடன்பிறப்பு குடும்பம் மற்றும் பொருளாதாரத்தை அதிகம் நேசிக்கக்கூடிய ஆட்களாக இருப்பாங்க உங்களின் மூத்த உடன்பிறப்பு செயல்முறையையும் தொழில் மற்றும் வேலை விஷயங்களை அதிகம் நேசிக்கக்கூடிய ஆட்களாக இருப்பாங்க மொத்தத்தில் பொதுவாகவே மீன ராசிக்கு உடன்பிறப்புக்கள் என்றைக்குமே ஒத்துழைப்பும் சகாயமும் நிறைந்த ஆட்களாகவே இருப்பாங்க வாழ்க்கை துணை குணத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது உங்களுடைய வாழ்க்கை துணை அபரிவிதமான புத்தி சாதுரியம் மிகுந்த ஆட்கள் சமய சந்தர்ப்பத்திற்கு தகுந்த மாதிரி தன்னை மாற்றி தகவமைத்துக் கொள்வார்கள் பேச்சு திறமை கொண்டவர்கள் பேச்சின் மூலமாகவே பல காரியங்களை சில நேரங்களில் தந்திரமாக கூட சாதித்து விடுவார்கள் போட்டிகள் சவால்கள் சாகசங்களை விரும்பக்கூடிய ஆட்களாக இருப்பாங்க உங்களுக்கும் உங்கள் வாழ்க்கை துணைக்கும் மாற்று கருத்துக்கள் அப்படிங்கிறது என்றைக்குமே அதிக அளவிலேயே இருக்கும் ஆனாலும் இங்கே சிறப்பான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளவு கஷ்டங்கள் சங்கடங்கள் வந்தாலுமே அதையெல்லாம் ஒதுக்கிவிட்டு வெளியில் காட்டாமல் உங்களை சுற்றி எப்பொழுதுமே சந்தோஷம் நிறைந்திருக்கும்படியாக வைத்துக் கொள்வீர்கள் உங்களின் வாழ்க்கை துணையோ சமய சந்தர்ப்பங்களை சரியாக புரிந்து கொண்டு அதற்கு தகுந்தாற்போல் வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை கொண்டவர்கள் இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் சேர்ந்து பல நேரங்களில் உங்கள் இருவருக்கும் இருக்கக்கூடிய மாற்று கருத்துக்களை கூட சரி செய்து ஒற்றுமையாக இருப்பதற்கு வழிவகை செய்து விடுகிறது அது மட்டுமல்லாமல் உங்களுக்கு உங்கள் வாழ்க்கை துணை மீதும் உங்கள் வாழ்க்கை துணைக்கு உங்கள் மீதும் என்றைக்குமே ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் விருப்பமும் அன்பும் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இப்படி பல நல்ல விஷயங்கள் பரஸ்பரமான உணர்வுகள் உங்களுக்கும் உங்கள் வாழ்க்கை துணைக்கும் இருப்பதால் உங்கள் இருவருக்குமே ஒரு சுமூகமான வாழ்க்கை முறை அப்படிங்கிறது இயற்கையாகவே அமைந்து விடுகிறது ஆனால் அமைப்பின் படி பார்க்கும்போது மீன ராசிக்கு வாழ்க்கை துணையின் மூலமாக சில கஷ்டங்களையும் அனுபவிக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் உருவாகி இருக்கும் கஷ்ட காலங்கள் வரும்பொழுது உங்கள் வாழ்க்கை துணையின் மூலமாக அபரிவிதமான கஷ்டங்களை மன வருத்தங்களை நீங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டியது இருக்கும் ஆகையால் அது போன்ற காலங்களில் மட்டும் நீங்கள் சற்று பொறுமையாக இருந்து செயல்படுவது தான் சிறந்தது உங்கள் வாழ்க்கை துணையின் பேச்சு சில நேரங்களில் உங்களின் மனதை பாதிக்கலாம் எது எப்படி இருந்தாலும் சரி அந்த பரஸ்பரமான உணர்வுக்காகவே உங்கள் வாழ்க்கை துணையை நீங்கள் என்றைக்குமே விட்டுக் கொடுக்க மாட்டீர்கள் உங்கள் வாழ்க்கை துணையும் அப்படியே குழந்தைகள் அமைப்பின்படி பார்க்கும்போது மீன ராசிக்காரர்கள் குழந்தைகளின் சகாயம் கொண்டவர்களாகவே இருப்பாங்க பொதுவாகவே மீன ராசி பூர்வ புண்ணிய பாக்கியங்கள் நிறைந்தவர் என்று கூட சொல்லலாம் ஆகையால் குழந்தைகள் மூலமாக பல நன்மைகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் உங்கள் குழந்தைகளை முழுமையாக கவனிப்பது உங்கள் முதல் கடமை என எண்ணுவீர்கள் உங்கள் குழந்தைகளும் உங்களுக்கு பல விஷயங்களை ஒத்துழைப்பு கொடுப்பார்கள் குணத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கும்பொழுது உங்களது குழந்தைகள் மிகவும் பொறுமைசாலிகள் நிதானமாக செயல்படக்கூடியவர்கள் ஆனால் அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை அப்படிங்கிறது என்றைக்குமே ஒரே மாதிரி இருக்காது தொடர்ந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அவங்களுடைய கருத்துக்களையும் எண்ணங்களையும் தொடர்ந்து மாற்றிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க சில நேரங்களில் அவங்களை பார்க்கும் பொழுது ரொம்பவும் ஹைப்பர் ஆக்டிவாக ஆக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள் ஆன்மீக விஷயங்களில் அதிகம் ஈடுபாடு கொண்ட ஆட்களாக இருப்பாங்க அல்லது விருப்பம் கொண்ட ஆட்களாகவும் இருப்பாங்க பொதுவாகவே உங்களுக்கும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் பல விதங்களில் சகாயமான சூழ்நிலைகளை இருக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல கவனிக்க வேண்டியது ஒரு விஷயம் இருக்கு பூர்வ புண்ணிய பலம் பெற்றவர்கள் மீனராசிக்காரர்கள் இதன் காரணமாகவே புத்திர பாக்கிய சுகங்களை முழுமையாக அனுபவிக்கக்கூடிய பாக்கியம் பெற்றவர்களாக இருக்கிறாங்க ஆனால் உங்களுடைய ஜாதகத்தின் படி பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் பலம் இழந்து காணப்பட்டால் இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு அனைத்துமே நெகட்டிவாகவே இருக்கும் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் அமைப்பின் படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு உறவினர்களின் சகவாசம் அதிகமாகவே இருக்கும் உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் நிறைய விஷயங்களில் ஒத்துப்போகவும் செய்யும் 
உங்களுக்கு உறவினர்கள் மீது அலாதியான பிரியமும் இருக்கும் ஆனால் குணத்தின் அடிப்படைகளை பார்க்கும் பொழுது அவர்களால் ஏமாற்றங்களும் கஷ்டங்களும் உங்களுக்கு அதிகமாகவே இருக்கும் பல நேரங்களில் உங்கள் உறவினர்களுடைய சகாயத்தை எதிர்பார்த்து நீங்கள் செயல்படும் போது அவர்கள் அதற்கு தயாராக இருப்பது கிடையாது ஆனால் உங்களுடைய குணத்தின் அடிப்படையில் உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்களும் மாற்றிக்கொள்வது கிடையாது ஸோ உறவினர்களை பொறுத்தவரையில் மனதளவில் திருப்தி இருந்தாலும் செயலளவில் அதை பார்க்க முடியாது அமைப்பு ரீதியாக உங்களுக்கும் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் மாற்று கருத்துக்கள் அப்படிங்கிறது அதிக அளவிலேயே இருக்கும் பெரும்பாலும் நீங்களும் உங்களுடைய நண்பர்களும் எதிர் எதிர் திசையில் தான் இருப்பீங்க ஆனால் ஒன்றா செயல்படுவீங்க பல நேரங்களில் கொஞ்சம் அதிகார தோரணையுடன் உங்கள் நண்பர்கள் உங்களிடம் நடந்து கொள்வார்கள் உங்கள் நண்பர்களிடம் இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பொருள் ஆதாயம் இருக்கும் ஸோ பொதுவான அமைப்பின்படி மீனராசிக்கு நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் சகவாசம் அப்படிங்கிறது ஒரு சுமூகமான அமைப்பிலேயே உங்களுக்கு இருக்கும் சொத்துக்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மீனராசிக்கு பூர்வபுண்ணிய ஸ்தானம் பலம் பெற்று இருப்பதால் பல விஷயங்களில் இவங்களுக்கு இயல்பாகவே சிறப்புக்கள் உண்டாகும் அதன் அடிப்படையில் சொத்துக்கள் சேர்க்கையும் மீனராசிக்கு இயல்பாகவே அமையும் குறிப்பாக பூர்வீக சொத்துக்கள் பெரும் யோகம் மீனராசிக்கு உண்டு பெரும்பாலும் திருமணத்திற்கு பிறகே மீனராசிக்கு சொத்துக்களின் சேர்க்கை கிடைக்க பெறுகிறது சொத்துக்களை அனுபவிக்கும் கொடுப்பினையும் மீனராசிக்கு இயல்பாகவே உண்டு பெரும்பாலும் மீனராசிக்காரர்கள் தங்களது சொத்துக்களை தங்களின் கண்காணிப்பிலேயே வைத்துக் கொள்ள விரும்புவீர்கள் உடல் நலம் உடல் நலத்தை பொறுத்தவரை மீனராசிக்கு முதுகு பகுதிகளையும் கால் பகுதிகளையும் உஷ்ணம் சார்ந்த பிரச்சனைகளையும் உடல் உபாதைகள் சந்திக்க வேண்டியது வரும் ஆகையால் இது போன்ற விஷயங்களில் கொஞ்சம் கவனமாக இருப்பது நல்லது அது தவிர மர்ம நோய்கள் பல தடவை டெஸ்ட் பண்ணியும் என்னென்ன தெரியாத சில உடல் உபாதைகள் மர்ம ஸ்தானங்கள் அங்கே ஏற்படக்கூடிய உடல் உபாதைகள் அப்படி இல்லைன்னா எவ்வளவு ட்ரீட்மெண்ட் செய்தாலும் உங்களின் உடல் உபாதைகள் சரியே ஆகாத சூழ்நிலைகளை உருவாக்கும் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களால் சில உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளையும் சந்திக்க வேண்டியது வரும் ஆகையால் இது போன்ற விஷயங்களிலும் கொஞ்சம் கவனமாக இருப்பது நல்லது அடுத்ததாக மீனராசிக்கு கஷ்டங்கள் கஷ்டமான விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்க்க போனால் மற்றவர்களுடைய பேச்சு உங்களை அதிக அளவில் கஷ்டப்படுத்தும் ஏனால் பெரும்பாலும் நீங்கள் சுகவாசியாகவே இருக்க விரும்புவீர்கள் இது மற்றவர்களால் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டு எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்து கொண்டே இருப்பாங்க இல்லைனா குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க இது உங்கள் மனதை கொஞ்சம் கடுப்பேற்றவும் கஷ்டப்படுத்தவும் செய்யும் இது தவிர வாழ்க்கை துணையின் பேச்சுக்களும் அவர்களின் குடும்பமும் உங்களுக்கு சில கஷ்டங்களை கொடுக்கலாம் ரொம்பவும் ஆழமாக யோசித்து செயல்படக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் ஒத்து வருவது கிடையாது ஆனால் சில நேரங்களில் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு அமைந்து விடுவதால் அது போன்ற சூழ்நிலைகளும் உங்களுக்கு சில கஷ்டங்களை கொடுக்கும் ஏமாற்றங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வீண் செலவுகள் விரயங்கள் இதன் மூலமாக ஏமாற்றங்கள் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஒரு செலவை செய்த பின்பு இதை ஏன் செஞ்சோம் இதை ஏன் நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஏமாற்றம் அடைவீங்க விரயம் அப்படிங்கிறது பணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் மட்டும் கிடையாது பொருள் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் மனிதர்கள் ரீதியாகவும் இருக்கலாம் விரக்தி வெறுப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மேல் அதிகாரிகளின் மீது வெறுப்புகள் உண்டாகும் அதிக பிரயாணங்கள் மூலம் உங்களுக்கு வெறுப்புகள் உண்டாகும் உறவு முறைகளில் உங்கள் தந்தை மீதும் உங்கள் உடன்பிறப்புகளின் வாழ்க்கை துணை மீதும் வெறுப்புகள் உண்டாகும் ஆகையால் இது போன்ற விஷயங்களில் கவனமுடன் இருந்து சிந்தித்து செயல்படுவதே நல்லது தொழில் மற்றும் வேலை அமைப்பின்படி உங்களுக்கு தொழில் மற்றும் வேலை ஒரு சுமூகமான வகையிலேயே இருக்கிறது குல தொழில்கள் பரம்பரை தொழில்கள் உங்களுக்கு ஒத்து வரும் அல்லது உங்கள் தந்தை செய்யக்கூடிய தொழில் மற்றும் வேலை உங்களுக்கு ஒத்து வரும் ஆன்மீகம் சார்ந்த விஷயங்கள் மதம் சார்ந்த விஷயங்கள் 
நெருப்பு மற்றும் உஷ்ணம் சார்ந்த விஷயங்கள் தங்கம் மற்றும் பணம் அதிகமாக புரளக்கூடிய இடங்கள் இரகசியமாக செய்யக்கூடிய தொழில் மற்றும் வேலைகள் நீதித்துறை மற்றும் அது சார்ந்த விஷயங்கள் வித்தைகள் கற்றுக் கொடுப்பது கலைகளை கற்றுக் கொடுப்பது படிப்பு சார்ந்த விஷயங்கள் சொத்துக்கள் தொடர்புடைய விஷயங்கள் நிலம் மற்றும் வீடு தொடர்புடைய விஷயங்கள் கட்டுமான விஷயங்கள் இது போன்ற தொழில் மற்றும் வேலைகள் உங்களுக்கு உகந்ததாக இருக்கும் இவை அனைத்துமே மீனராசிக்கான மையங்கள் நான் திரும்பவும் சொல்றேன் இங்க சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் உங்களுக்கு அப்படியே இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது அவை அனைத்துமே உங்கள் ஜாதகப்படி அமையக்கூடிய விஷயங்கள் ஆனால் இங்கு சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் அனைத்துமே நீங்கள் கடந்து போக வேண்டிய ஒன்றுதான் பொதுவாகவே மீனராசி அப்படிங்கிறது ஒரு அமைதியான நிம்மதியான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று பிராப்தம் பெற்றவர்கள் ஆனால் சுய ஜாதக அமைப்பின்படி கிரக நிலைகள் சரியில்லை என்றால் இந்த விஷயங்கள் அனைத்துமே வேறுக்கு மாறாகவே இருக்கும் மொத்தத்தில் வாழ்க்கை என்பது வாழ்வதற்காகவே என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் மீனராசிக்காரர்கள் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்